家好，歡迎你哋嚟到阿夫拉嘅遊戲頻道。今日主要係分享我對於法師目前 V 1 0零點四或之前嘅版本對於法師主流嘅影響。法師目前咧有主要三種流派嘅操作，分別係兵法、火法同電法，其他嘅都係屬於一種分支類別。先由兵法開始講起，目前嘅兵法係主流。因为核心技能寒冰裂片一次施放连打五次，而呢五次嘅幸运几率同攻击都系独立计算嘅。更甚嘅系，我系可以将五次击中同一目标后增加逆伤伤害。相对于其他核心技能嚟讲，寒冰裂片咧系最划算嘅。而当你将寒冰裂片嘅附魔嗰阵咧，可以配合冰霜新星或者被动技能嘅幸运几率咧冻结敌人，仲有唔好魔嘅额外寒冰裂片自动攻击冻结嘅敌人。跟冰封球相比啦，冰封球虽然附魔可以有几率，唔好魔可以多施放一个冰封球，但系冰封球最大嘅威力系到达原地爆开嗰一刻造成爆击伤害，途中经过嘅地方伤害就比较低，而且幸运一击就非常低，逆伤亦都系有几率逆伤，所以冰封球为主嘅冰法流派咧就比较少人用，而且冰封球咧唔系主要嘅，配合精通技能嘅暴风雪先至系。暴风雪同暴风雪嘅两到三个传奇之出，同持续伤害变成亦都喺暴风雪落地后打出冰刺爆击，造成爆击伤害。呢个就系目前暴风雪嘅流派玩法，但系操作上就有点繁复啦，同埋传奇之出就比较占用位置。暴风雪嘅冰法流派唯一好处就系一套打出零 boss 嘅控制条啦，可以快速增加导致 boss 进入硬直状态啦。呢、这个亦都系目前核心技能寒冰裂片冰法流派唯一做唔到嘅。除此之外咧，冰法仲有一个好处就系被动技能嘅雪崩效果可以帮助冰法施放某啲冰系技能时，有多一次唔好魔嘅使用。再加上雪崩嘅转奇持续，呢、这个唔好魔嘅效果咧，就可以嚟到两次啦。对于好怕缺魔嘅法师嚟讲，无疑呢个冰系流派咧系一个福音。不过冰法以上嘅概念只系一种认知嘅基础。喺呢个前提下，附加以下所提到嘅系必须要有缺一不可嘅。呢、这个就系配合装备无限发袍嘅云啦，同埋最怪可以护盾传奇持出嘅定身效果，同埋另一持出嘅就系云定身冻结嘅一点七倍独立三次伤害惩罚增加。如果玩暴风雪流派，就必须要额外增加跟冰刺有关嘅传奇持出，从而打出呢个暴击伤害。再加上額外兩到三嘅護身符技能點數推到六嘅吞噬之火，再加上護魔火焰彈導致所有法術傷害，亦都帶有燃燒狀態同傷害。最後就係巔峰盤重點嘅五到六個刁民咧，都要換等級，用喺適當嘅巔峰盤增益排列咧，先至可以打出八萬嘅傷害。我哋而家講一下火法啦，火法嘅派系咧就唔多，只有隕石流，因為火法唔同冰法。冰法可以靠雪崩技能咧去減低消耗法力嘅，火法主要靠高伤爆击、定身再加燃烧伤害。火法目前咧只能依靠绝招技能嘅最怪效果啦，同五号火系法力时间嘅不断输出啦。之后就要等 C D 啦，等下一次嘅绝招技能非常咧唔方便。核心技能嘅喷火就先唔好讲啦，完全都系用嚟搞笑嘅。火球目前於一點零點四版本咧，由所需法力咧從四廿點降到三十五點，一寒冰裂片法力需求咧就相差咗五點，但係打起嚟咧都係唔順暢嘅，仲要同暗金嘅雙手無盡化像綁起嚟咧，施法打三粒火球喎。咁我可以話咧，如果以目前冰法配裝嘅思路咧，去配火法咧，單單靠幸運莫水之源咧，亦都係幫唔到幾多嘅，好快就會法力不足。而家火球咧系冇定身嘅，所以火系目前咧只有少数人好辛苦咁样玩，仲唔可以成为趋势嘅。目前咧只有精通技能嘅陨石术同火墙咧先至可以打出有感觉嘅伤害。陨石术可以透过技能定身两秒，以及有机率再次施放多一次陨石术。如果有技能定身嘅关系咧，基本上法师装备可以靠精华持续嘅几率控墙扩散，就可以将一个被控嘅怪物状态咧传播到其他怪物嘅。而家配合另一個精華持續就係健康狀態，打出高爆嘅傷害，怪物就可以好快被清理啦。至於附魔咧，我反而建議咧附魔火場咧，透過五 p e r c e 機率自動觸發啦，並選每一道火場三秒裡面咧可以回復法師五 p e r c e 嘅法力，最多咧五道火場回復法師二十五 p e r c e 法力。特別講一下五 p e r c e 機率咧自動觸發，亦都包括燃燒狀態所造成嘅持續傷害。
所以呢个几率咧都算系高嘅。如果咁样嘅话咧，我就可以为你嘅法师嘅消耗法力做一个唔错嘅补充。咁有冇人就系玩火墙嘅呢？咁都係有嘅，不過呢，都唔係有太多玩家咧去用呢種玩法嘅，因為持續傷害呢，並冇逆傷同爆傷輔助呢，打得就好慢，會好花時間。而家用火系流派呢去打高等惡夢嘅地城玩家呢，少之又少啊，所以呢個火系流派其實對玩家呢，係有高要求嘅。人物冇一百等級同埋、呃、碗等級嘅刁民呢去進行活動呢。我只能講就係太冒險、太危險啦！但我都希望火係喺未來嘅更新後咧，會有出頭嘅一日，咁就可以俾法師有其他唔同嘅玩法同選擇啦，而唔再單一嘅使用兵系法術去打怪。之後我就講一下電法，電法嘅法術感官咧，的確係幾酷嘅，亦都係一個適合測試電腦顯卡能力嘅唯一流派。電法嘅玩法比較多元化，有使用基本技能編出雲啦，再去做嘢嘅。亦都有用核心技能连锁闪电或者电能弹，亦都有使用精通技能嘅球状闪电啦。透过暴击廿五 p e 几率咧，产生多一粒，以及透过精华持续咧，令到电球环绕玩家等等。电法主要嘅优势咧，我个人认为就系透过控场保持挂埋喺一个云嘅控场状态啦，同时俾电法可以站桩保持不断输出。除此之外咧，电费亦都系透过绝招技能不稳电流咧，以至随机出现其他电器技能。当然装备唔能够缺少嘅就系无限发袍啦。但系电法好唔好法力呢？我感觉都系有啲好嘅，只系冇火法咧嚟得咁多嘅啫。电法综合以上好处就系呢个派系可以透过被动技能咧去减低所受到嘅伤害以及怪物对玩家所造成嘅伤害啦。但系缺点亦都好明显就系攻击力有啲低，因为攻击力低咧打得比较慢嘅关系，好多时候电法嘅弱势就会喺呢个时间。遇上啦一堆精英怪啦，精英怪喺受到第二次被控嘅情况咧，就会有一段时间获得无咗嘅效果。所以呢个时间点之前，如果电法都冇办法将精英怪打到咧，咁致命嘅就有可能系玩家自己啦。由于受限于电法嘅攻击力咧，通常电法喺噩梦地城大概七十层左右咧就止步啦。于目前嘅版本就只有转职为兵法，再加上一系列有技巧性嘅操作啦，先至可以喺七十层或者以上咧去站稳状态喺高层嘅啫。其实电法咧，我都想喺第一赛季咧认真玩下嘅，希望第一赛季会有一啲改善嘅嘢啦，能够吸引更多人玩法师。以上就系我对于 V 一点零点四版本嘅法师目前处境嘅个人睇法，唔知道各位玩家对呢个有咩睇法呢？欢迎下方留言讲出你嘅感想。咁今日嘅分享就到呢度啦，喜欢呢部影片嘅朋友就记得揿个 like 啦、留言啦、订阅啦，同埋打开个钟仔。我哋下次再见。